അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ അല്ല എന്നാ ഭയങ്കര ഹെവി അല്ല ഒരു ന്യൂ ഇയർ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് ന്യൂ ഇയർ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോ ലുക്ക് ആണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ലുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഗ്ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുക വേണം അതിനോടൊപ്പം ഫെയർ ആവുകയും വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസ് ലുക്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ആണ് എന്നാ ഹെവി അല്ല ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു യുവർ ഫാമിലി മിറക്കൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് മലയാളം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴ്ത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെലൈക്കൺ ഓപ്പൺ ആവും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫേസ് നമുക്ക് മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാക്മിയുടെ പെർഫെക്റ്റ് റെഡിയൻസിൻ്റെ ഡേ ക്രീം ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡേ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഡോട്ടായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മോയിസ്ചറൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏതൊരു മേക്കപ്പിനും ബേസ് ആയിട്ട് മോയിസ്ചറൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോയിസ്ചറൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് സ്കിന്നിലോട്ട് പിടിക്കാൻ മാത്രം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫുൾ ഫേസ് ആൻഡ് നെക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാക്മിയുടെ അണ്ടർ കവർ ജെൽ പ്രൈമർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് വിൻ ഇ ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു പ്രൈമർ ആട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോ ലുക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജെൽ പ്രൈമർ എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസ് മുഴുവൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ നോസിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വേർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേർപ്പ് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഇല്ലേ അവിടെയാണ് കൂടുതലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഫുൾ ഫേസ് നെക്ക് ഞാനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുല ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്മിയുടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് കളർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സി സി ക്രീം ആണ് കേട്ടോ കളർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സി സി ക്രീം അല്ല കളർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സി സി ക്രീം വെറും സി സി ക്രീം അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കളർ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് മാറിപ്പോവും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഷെയ്ഡിലോട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രോൺഷ് ബീജാണ് ഷെയ്ഡ് എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇതിനകത്ത് ബീജാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിലോട്ട് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആവും നല്ലൊരു ക്രീമാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഫൗണ്ടേഷന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സി സി ക്രീമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഡോട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറും കൊണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിന് കളർ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണനുസരിച്ച് അത് സ്കിന്നിലോട്ട് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്കിന്നിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മോയിസ്ചറൈസിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ത്രീ സീറോ എസ് പി എഫ
അവ ഹൈലൈറ്റിംഗ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നയൻ ടു ഫൈവിൻ്റെ ബ്ലഷർ ആണ് കോറൽ കോറൽ പഞ്ച് ആട്ടോ ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ ബ്ലഷിൻ്റെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ബ്രഷും കൊണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കവൾ എവിടെയാണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കവളിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഷ് ഇടുന്ന എപ്പോഴും എന്തിനാ കവളിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഇവനായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കിൻ ടോൺ ഇവനാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു ഡിഫൈൻ വേണ്ടേ നമ്മുടെ കവൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിന്ന ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഡിഫൈൻ വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലഷ് ഇടുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്ലഷ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും മോളിലോട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്ലഷ് ഒക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് നമ്മൾ മറ്റേ വാലറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് മുഴുവൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഐബ്രോ ബോണ്ട് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പാർട്ടി ലുക്ക് മേക്കപ്പ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഐബ്രോസ് നമ്മൾ ഗ്ലോ ലുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോ വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഐബ്രോസും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഐബ്രോസിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ എന്താ പറയുക കൺസീലിംഗ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഹെവി മേക്കപ്പ് ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഐബ്രോസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും പോലെ തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിലില്ലേ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ മൂക്കിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ്പ് ലൈനർ ലാക്മിയുടെ അബ്സുലൂട്ടിൻ്റെ വേർമിലിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയ്ഡ് എടുക്കാം ആ ഷെയ്ഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണേ പക്ഷെ ഞാൻ റെഡ് ഷെയ്ഡ് അല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് എടുക്കുന്നത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ലുക്കിൽ ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അതും ആരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നയൻ ടു ഫൈവിൻ്റെ ലിപ്പ് ആൻഡ് ചീക്കിൻ്റെ എന്താ പ്ലം ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ പ്ലം ഫെദറാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മൂസ് ടെക്സ്റ്ററാണ് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല 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 ഷെയ്ഡ് ഇരുന്നിറക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോണ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പൊസിഷൻ എങ്ങോട്ടാ ഐബ്രോ ചെയ്യു സോറി ഐ ഐ ആണ് ഐ ഷാഡോ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ആ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഇല്ലേ ആ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ബേസാക്കി രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലിപ്പ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണും പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലോട്ട് അങ്ങ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലുക്കിൽ റെഡായിരുന്നു തീം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലുക്കിൽ നമ്മൾ പിങ്ക് ആക്കി തീം തീം പിങ്ക് ആക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബേസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഹിത ബ്യൂട്ടിയുടെ ഐഷയുടെ പാലറ്റ് നല്ലൊരു പാലറ്റാട്ട് ഒത്തിരി ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആകുന്നും ഉണ്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ന്യൂഡിഷ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ആ ഷെയ്ഡോട് എടുത്തിട്ട് സോറി ഇട്ടത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയി അപ്പം ഞാൻ ഈ ഐഷയുടെ പാലറ്റിൻ്റെയും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡ് എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഐഷാഡവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നാച്ചുറൽ ലുക്ക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹിത ബ്യൂട്ടിയിലെ തന്നെ ഒരു ബ്രൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് അല്ല നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് അതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഐ ബോൾഡ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫുൾ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കണ്ണിൻ്റെ കൺപോളം ഫുൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ കോർണറിലും ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്നർ കോർണറിൻ്റെ അവിടെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ കണ്ണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പാകത്തിനും നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കണ്ണിലൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീസ് ലൈനിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്രീസ് ലൈൻ അപ്പോൾ ക്രീസ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ കണ്ടോ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കണ്ണിലോട്ട് നോക്കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ക്രീസ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ വരും സ്കിന്നുമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോക്കോളും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇന്നർ കോർണറിൻ്റെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കണ്ണിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാക്മി അബ്സലൂട്ടിൻ്റെ കോൾഡ് കാജിൽ എടുക്കുകയാണ് നല്ല ഡീപ് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ഔട്ടർ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇന്നർ കോർണറിലോട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാജിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഔട്ടർ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇന്നർ കോർണറിലോട്ട് എഴുതുക അപ്പം എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല തിക്കായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇന്നറിൽ നമ്മുടെ ലാഷസിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക വാട്ടർ ലൈനിലും എഴുതുക അപ്പം അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഡിഫൈൻ കിട്ടും കണ്ണിന് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അന്നേരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് നല്ല പ്രകാശമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാക്മി ആപ്സലൂട്ടിൻ്റെ ഷൈൻ ലൈൻ എടുത്ത് ഐ ലൈനർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വിങ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മിക്ക മിക്ക വീഡിയോസിലും വിങ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ വിങ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വിങ്സ് കൊടുക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു ലുക്ക് ഒരു ബോൾഡ് ഉണ്ട കണ്ണായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിങ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കണേ നീളം കണ്ണ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വിങ്സ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിങ്സ് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളച്ചതുപോലെ കിടക്കുക അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ മസ്കാര മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മസ്കാര ഡ്രമാറ്റിക് മസ്കാരയാണ് ലാക്മിയുടെ ആപ്സലൂട്ടിൻ്റെ ഡ്രമാറ്റിക് മസ്കാര നല്ല വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മസ്കാര മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലാത്ത യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലാഷസിന് ഡാമേജ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്തോളും നാച്ചുറലായിട്ട് നിന്നോളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഐബ്രോസ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഐബ്രോസ് മാത്രം വിട്ട് കളഞ്ഞ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐബ്രോസ് ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലാക്മി ആപ്സലൂട്ടിൻ്റെ ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഇതിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ നാച്ചുറൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓവറായിട്ടൊന്നും തോന്നണില്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വരച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് ഇങ്ങനെ കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമ്പില്ലേ ഈ കോമ്പ് മസ്കാരയുടെ ബ്രഷ് പോലത്തെ ഈ കോമ്പും കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ മേരി ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരാളാണ് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ന്യൂ ഇയർ അവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ലുക്കാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോ ഗ്ലോ ലുക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ